हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम साहब जो कि इस म्यूचुअल फंड के साथ उन्नीस से 30 साल से ज़्यादा लंबी इनिंग खेल चुके हैं 2009 में सर सीईओ बने थे 2006 से 2009 तक सी भी रहे और तीस बत्तीस साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव सर एम के चेयरमैन भी रहे और मार्केट के बारे में चाहे इक्विटी हो डेट हो हमारे बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स गहरी पकड़ रखते हैं बाला सर बाला सर गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो सर आपको बधाई आप 30 साल से ज़्यादा लंबे समय से लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाकर दे रहे हैं हिंदुस्तान के बाजारों में मुझे याद है डीप एक आपको वाक्य सुनाता हूँ एक ज़माना था उन्नीस सौ छियानवे सतानवे अठानवे का जी जब मैंने म्यूचुअल फंड को पढ़ना समझना और उस समय उसको सेल करना शुरू किया था जी तब सबसे मोस्ट रेपूटेड म्यूचुअल फंड तब बिरला म्यूचुअल फंड हुआ करता राइट और तब से आज भी है क्योंकि तब सर बिरला के नाम के जो ब्रांड थे लोग पैसा इसलिए लगाते थे बोलते कि इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि यहाँ पैसा लगाने में कोई टेंशन नहीं बिरला एस इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वहाँ से बारह सर देखिए लंबी इनिंग के साथ यहाँ पर है और सर तब से आप बड़ी वेल्थ बना रहे हैं बहुत बहुत बधाई लाइफ आई लगातार बन रहे हैं सर अब तो माहौल अच्छा है क्या थैंक यू थैंक यू अनिल जी आपका सर धन्यवाद जो आप जो बता रहा था तीस साल के बिरला ब्रांड एज यू राइटली सेड ए तो हाउस होल्ड ब्रांड है सो आई एम एक्चुअली मैं एक्चुअली मेरा फॉर्चुनेट है टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ये भी मेरा भी फॉर्चून है आपका साथ ऑलमोस्ट बीस साल का रिलेशनशिप है राइट फ्रॉम रेलियर अवतार बिंग अदर साइड सो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मार्केट हैज बीन काइंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज बीन मेरे हिसाब से इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड का भी जो साइज आया जो इन्वेस्टर्स का उम्मीद के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड भी बढ़ते जा रहे हैं ए एक्चुअली आई हैव टू थैंक मेनी पीपल हु आल्सो मेड अवर कैरियर ऐसा नहीं है दैट अपन खुद ही करियर बनाते हैं द होल सिस्टम एक्सिट सो आई एक्चुअली थैंकफुल टू एवरीवन और लगभग लगभग सारे फंड्स में आप देखेंगे आज की तारीख में कोई कोई एक्स बिरला आपको जरूर मिलेगा जिन्होंने ट्रेनिंग वहां से ली हो और उसके बाद कई जगह गए सर अब एक राय मार्केट पर ही लेना चाहता हूं क्या वाकई में वैसे जनरली असेंबली इलेक्शन को कोई इतना सीरियसली लेता नहीं आए गए हो गए चलो ठीक है बट क्या इतना बड़ा क्या बदलाव आ रहा है ये समझाए और इसका मार्केट पर क्या इम्पेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट के बाद मेरा भी रिएक्शन था जो जो हिसाब से मार्केट के एक्सपेक्टेशन जो पहले था देन उसके बाद जो एक्चुअल आउटकम आया था आई सी ये टू थिंग एक तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ग्रोथ के हिसाब से जो लेते हैं विच इज बेसिकली मेकिंग इंडियन इकोनॉमी मोर सस्टेनेबल मोर लॉन्ग टर्म में विच इज मेकिंग इंडिया डिजिटल इंडिया स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अपेक्स जो बढ़ते जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट उसके वजह से बढ़ते जा रहे हैं आई थिंक माई व्यू इज एक्चुअली वही एक एंडासमेंट का है एंडासमेंट वॉज सीन एक्चुअली इन दिलेक्शन आउटकम सेकेंड इज सोशल बेनिफिट जो पहले देर आर टू टाइप ऑफ सोशल बेनिफिट वो है आपको जो आप फ्री भी दे देते हैं and second is you roll out the social benefits government ka jo scheme jo hai uh, direct benefit transfer ke hisab se jo fayda jo log ko hua i think this also something uh, uh, mere hisab se uh, it's a reflection in the voting uh, pattern that i'm saying so uh, ek to isme darna hi hai mere hisab se uh, is not about this election outcome who wins who not doesn't mean i don't think that is usme charcha karna chahiye it's about jo desh mein jo kaam chal rahe hain whether indian economy from four trillion dollar economy उसमें मेरे हिसाब से उम्मीद ज्यादा है जो स्टेप जो ले रहे हैं जो आज के दिन पे जो जो तेजी है इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एंड सेकेंड ये पूरा इंडिया वर्सेस ग्लोबल के हिसाब से देखते हैं आई थिंक बीस सिम्स भी इन वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग खाली इलेक्शन इलेक्शन नहीं है तो इवन बियॉन्ड इलेक्शन बाजार uh, में इलेक्शन के नतीजे के बाद बाला सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं उनको लग रहा है कि अचानक से बड़ा प्रॉफिट आ गया ये तो हमने सोचा ही नहीं था आ, दूसरा काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी पैसा लगाना है वो सोचते थे कि इलेक्शन के बाद लगाएंगे 
हर जल्दी क्या है अभी तो छः महीने में बाद बड़ा इलेक्शन और आने वाला है कौन सा मार्केट भागने वाला है अब दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को राय दीजिए जिनको प्रॉफिट बुक करना है करें या रुकना चाहिए आराम से डरने की जरूरत नहीं और जो जो लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे वो क्या करें मैम ये तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट का हमेशा जो जो मोमेंट जो रहते हैं एक साल के पहले ही न्यूज का डिस्काउंट करते हैं जो, जो अच्छी खराब अच्छी न्यूज आएंगे उसका हमेशा पहले डिस्काउंट कर लेते हैं खराब न्यूज मालूम नहीं पड़े कभी आएंगे तभी आएंगे तभी मार्केट के गिराई होएंगे तभी किसको भी मालूम नहीं पड़ते मार्केट के एक पूरा पुराना कहना है एक्चुअली जो जो मार्केट का अगर मार्केट अगर गिरना होगा बोल के नहीं आएगा सो दट इज वे नॉर्मली हैपन हिस्टोरिकली सो वो अगर बेसिस में देखते हैं डेफिनेटली इन्वेस्टर्स टू बी फील हैप्पी म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत बनाया एक्चुअली लास्ट पांच साल एक साल से पांच तीन साल से पांच साल से दस साल से बहुत पैसा बनाया बट जो पैसा जो बनाया है मार्केट में टिका हुआ है जो मार्केट में लेके जो बैठा हुआ है एक्चुअली उनका पैसा बन रहा है जो मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से जो आ रहे हैं वेदर यूजिंग एफोडो मार्केट और ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट और ट्रेडिंग इवन म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए जो सोच के जाते हैं उनका हमेशा फ्रस्ट्रेशन होकर निकल भी जाते हैं एक्चुअली सो मेरे हिसाब से जो निवेश जो करना है डेफिनेटली मार्केट है जो बड़ा जो मार्केट अच्छे दिन पे जो आउट परफॉर्मेंस आया है इसका अंडर परफॉर्मेंस भी आएगा मार्केट विल टेस्ट द पैशन ऑफ पीपल एक एक शायद एक साल पूरा मार्केट आई एम नॉट सिंग मंदी में जाएगा बट एटलीस्ट विल गेट इन टू समा फ्लैग कैन ऑफ जोन वी विल सी सम अर्निंग्स अगर टिक नहीं आया उस वॉलिटिलिटी बढ़ सकता है बट ऐसा भी समझ के नहीं चाहिए तो अर्निंग कंटिन्यू टू डिमेन वेरी हाई ये सब मार्केट का जो मूविंग फैक्टर्स है उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा फॉल भी आ सकता है इवन पोस्ट जनरल इलेक्शन मार्केट में फॉल भी आ सकता है नॉट सेइंग नो बट द पॉइंट इज जो निवेश जो करते हैं वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से निवेश नहीं कर सकते हैं उनको दस साल का उम्मीद रखे वो बेस में निवेश करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स आज के दिन में जो आ रहे हैं उनका डेफिनेटली एक तो नया टूल म्यूचुअल फंड ने बड़ी बहुत बढ़िया बनाया एक्चुअली विच बिकम वेरी फेमस विच इज दी विच इज दी एस एंड एस टी पी कैंड ऑफ थिंग जस्ट कमिंग मेरे हिसाब से जो एस के हिसाब से निवेश करते जाना चाहिए उनको करते रहना चाहिए टाइमिंग का भी करना चाहिए ठीक बात है तो एस आई पी करते रहें टाइमिंग ना करें लेकिन अगर इस वक्त पैसा लगाना है सर तो किस तरह के फंड्स अच्छे हैं कहाँ लगाना चाहिए आ, एक आम इन्वेश निवेशक के लिए क्या बढ़िया रहेगा नहीं दी फैक्ट स्मॉल एंड मिड कैम इतना आउट परफॉर्मेंस आ गया लास्ट दो तीन साल से डेफिनेटली उसका रिस्क भी साथ साथ में बढ़ते जाते हैं दरफोर एक तो दैट सेगमेंट वन शुड डू ओनली एस मार्केट में जो बड़ा कंपनी से लास्ट एक दो साल से कंपेर टू मिड कैप स्मॉल कैप उतना परफॉर्म नहीं आया therefore the large cap schemes uh, and flexi cap scheme also could be a choice for investors i think aaj ke din bhi agar market ka risk samajh ke kidhar kidhar market price badh gayi hai aur risk bhi usme utna saath saath mein but usme build hote ja rahe hain fund ke hisab se market mein risk hote ja rahe hain ye sab milke dekhega to multi asset allocation fund and the large cap and mid flexi cap fund would be more ideal choice okay to ye bade interesting hai jo fund saab laga sakte hain जिन्हें डायरेक्ट निवेश करना है उनके लिए क्या थीम्स क्या सेक्टर्स आपको पसंद है सर बताएं? बताए एक तो थीम के हिसाब से मैं देखता हूँ एक्चुअली दैट वी वर डिबेटिंग इंटरनली अगर इंडिया का हिसाब से आपको कोई भी निवेश करना है विच इज यू कैन से इंडिया का बेट लेना है थ्री फोर सेक्टर्स बिकम लार्ज बेट एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स ये लॉन्ग लास्टिंग नेचर जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कर रहे हैं that comes but as it stands today uh there is a say digital india fund which is of course launched take those all say they gone through their own period of uh, consolidation that could be a one and second is um, uh, the consumption last two three years say has gone through a period of uh, consolidation as uh, a way last year pharma fund has done pretty well uh, because three and so under performance uh, is given out for best as simple as that i am not getting into valuations प्राइस के हिसाब नहीं देखता हूं बट क्लियरली ऑन द बेस ऑफ 300 अंडर परफॉर्मेंस और नाउ इट्स आउट परफॉर्मेंस सो फार्मा में जो आया है बेसिस पे आप देखें इवन कंजम्पशन लेड फंड व्हिच इज कॉल्ड कॉल्ड जेन एक्स फंड कुड आल्सो बी वन ऑफ द चॉइस दैट इन्वेस्टर्स कैन लुक एट क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस व्हिच वाज देयर बिफोर एंड मार्केट का जो कंसोलिडेशन जो हुआ वैल्यूएशन पे वो भी आई थिंक अच्छा हो सकता है 
and last of course is not the not the least which is the uh, psu's uh, fund also could be one that can be looked at because gaman ka jo focus jo aa raha hai publicity tar companies ko the bada evolution karke unko bhi grow karna jo jo government ka nirnay hai usme bhi value unlocking ho sakta hai actually incrementally so our psu fund equity fund could also be one of the choice on the thematic side ओके okay, तो ये है आपके लिए सारे वो फंड्स और सेक्टर्स जहाँ पर आपको करना है फोकस निवेश के लिहाज से बाला सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका